കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് കൊറോ കൊറോണ വൈറസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഒരുപാട് പടർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത് പടർന്നു എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇതുപോലെ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്കിനെ ഫേസ് ചെയ്തവരാണ് അതെ നിപ്പ വൈറസ് നിപ്പ വൈറസ് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്നാണ് പൊരുതിയത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഒന്നാകെ വിഴുങ്ങാൻ കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈറസിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനധൈര്യം കൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ പൊരുതി ഒഴിവാക്കി കേരള ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ പല പല ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സുമാർ പിന്നെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് നിപ്പ വൈറസിനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് രാജ്യാന്തരത്തിലും ഇൻ്റർനാഷണലിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു മുഖമുദ്ര തന്നെയായിരുന്നു നിപ്പ വൈറസിനോടുള്ള നമ്മുടെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ അങ്ങേ അറ്റം ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അറ്റാക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഒരുപറ്റം ജനങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു ബയോ വാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ ഇതൊരു നോർമലി സംഭവിച്ച ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ആണെന്നും പറയുന്നു എന്തിരുന്നാലും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പിന്നീട് വലിയ വലിയ ചർച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ വരുമായിരിക്കാം എന്തിരുന്നാലും എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് എന്ന ജലദോഷ പനി മുതൽ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസുകളാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽ എന്ന ജനിതക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസുകളാണ് പിന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജീനിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളെ അല്ലെ ഈ ഒരു ജീനിൽപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസുകളെ മനുഷ്യരിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി മുൻപ് മൃഗങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വാദിക്കുന്നത് ചിലർ അത് വവ്വാലിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു ചിലർ മറ്റ് ജന്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് മൃഗങ്ങ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യർക്ക് പടർന്നത് എന്നും അവർ പറയുന്നു ശ്വാസനാളത്തെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വൃക്കസ്തംഭനം പിന്നെ അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ന്യൂമോണിയ ജലദോഷം ബ്രോങ്കൈറ്റീസ് എന്ന പല പല രോഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സുനോട്ടിക് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചൈനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ ആണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു ജലദോഷ പനി പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തെയാണ് ഇവ ബാധിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സാധാരണ ഒരു പനി പിടിച്ചതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷമോ ചുമയോ കവക്കെട്ടോ തുമ്മലോ ഒക്കെ വന്നതായിട്ടേ നമുക്കും തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതിൻ്റെ തോത് പിന്നീട് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും കാരണം ഒരു സാധാരണ ഒരു പനി വന്നാൽ ഒരു വൺ വീക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുക അതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുക ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആദ്യം സാധാരണ രീതിയിലായിരിക്കും പോവുക പിന്നീട് ബ്രോങ്കൈറ്റീസ് അതുപോലെ ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് രോഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് പോവുക ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിലായിരിക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും മുതിർന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃദ്ധരിലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുക കാരണം അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് വളരെ കുറവ് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ പനിയും ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുക എന്നാലും ഒരു സിംറ്റം മാത്രമാവില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഇത് കാണിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിനെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ വൈറസ് അറ്റാക്ക് അങ്ങേയറ്റം ശക്തിയിലാവാനും അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പകരാനും ഉള്ള ടൈം ആണ് ഈ
അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ആ സെല്ലിനെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാക്കി മാറ്റി അവ ആ വൈറസിനെ സോറി ആ സെല്ലിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭക്ഷ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സാധാരണ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെത്തി അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വളരെ ഭയാനകമായിരിക്കും ഇത് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് തുമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ ചുമയിലൂടെ അത് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നിരിക്കും ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലൂടെ വന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പതിക്കും അതിന് അഞ്ച് ദിവസം വരെ ആ സ്ഥലത്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അതായത് മരിക്കാതെ ആ വൈറസിന് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് തൊടുകയോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് പടരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറസ് അറ്റാക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി കയ്യിൽ ഗ്ലൗസും അതുപോലെ മുഖത്ത് മാസ്കും ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ മുറിയും മറ്റും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പുറത്തേക്ക് അധികം ഇറങ്ങാതെയും ഇരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ചൈനയിലും യു എസിലും അതുപോലെ സൗദിയിലും മറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് പനിയും ജലദോഷവുമായിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരെത്തുകയോ പിന്നീട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി സംതിങ് ആളുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലും ഇൻക്യുബേഷനിലും ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ കൂടുതലായും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുക ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഹൈജീൻ വളരെ അധികം സാധാരണയായി ഈ ഈ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെർസ് മെർസ് തൊട്ട് സേർസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വലിയ രോഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് എത്തുക ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് ഇവ നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇറ്റ്സ് എ സിൻഡ്രോം ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് അതാണ് പറയാം ആൻഡ് സൗത്ത് ചൈനയിലാണ് പണ്ട് ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചൈനയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെയും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വൈറസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബാക്ടീരിയ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഒന്നും ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടുന്നോ എങ്ങനെയോ മരുന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തോ മരുന്നൊരു എന്തോ ഒരു സംതിങ് ഒരു മരുന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്ന് അവർ റിപ്പോർട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ പരമാവധി ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ പൊതു ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റൂമിൽ അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കൊറോണ ഒരു ഒറ്റ തുമ്മലിൽ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഇടയിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്നീസിങ്ങിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒൻപതോ പത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര മാത്രം ഫാസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഉള്ള സ്ഥിതീകരിച്ച ആളുകൾ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരോട് പറയാനുള്ളത് വി ഷുഡ് മേക്ക് കെയർ കാരണം നമുക്കൊരു പനിയോ ജലദോഷമോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകാതെ ഉറപ്പായും ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് തന്നെ പോവുക ഡോക്ടേഴ്സിനെ സമീപിച്ച് പറയുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുക എന്
ഉന്മൂലനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് അറ്റാക്കിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് സോ താങ്ക് യു